在象棋界中有一位老前辈，绰号叫做“杀象能手”。他的对局，别管输了、赢了还是和了，对手的这个象肯定要丢一个到两个，跑到天涯海角也没用。今儿这局出自1962年的一个表演赛，红方是东北虎王家良，当时三十岁；黑方就是这位杀象能手孟立国，当年是二十六岁。好了，各位棋友们，咱们来看一下对手是怎么杀象的。开局王老走中炮。孟特大走顺炮，红方横车，黑方跳马，红方直接穿弓。这时候杀象能手没有出车，他补士。红方杀到下二线，要平了压马捉炮。黑方无论如何得先给马跳出来，实战跳憋马，跳正的也没毛病。红方要是捉马，黑方可以进炮巡河呀。红方不敢吃，黑方平炮打车打底下嘛。如果他冲兵，黑方在高居堡也来得及呀、啊，一会儿就可以拆中炮，再退炮打车了。这个地方黑方走的是边马，那红方就跳正马，黑方出直车，红方拱兵，先把这边马制住，黑方提车巡河，红方平车捉炮。如果平炮，那就形成单边封锁了，黑方这车呢一时半会儿出不来。当时他是进炮用车来保，这样走就多出一些手段，咱们一会儿再说。此时红方进兵活马，黑方对车，哎，这不丢子儿了吗？红方闪电一般把车吃掉，黑方要是踩车，红方一打那确实丢子儿。但是这里不有一招平炮打底象吗？这得管呢。红方跳边马，黑方踩车把失去的抢回来，接着红方用兵撞炮。黑方闪躲，红方出车，黑方向前充足，红方可以拱掉。还有种走法，就是红方进炮过河，拉住黑方的一撮，让黑方动弹不得。现场王老走的是平炮亮车捉马，黑方跳边马，红方进兵过河，威胁黑方的底象。现在有象无非不能拱，那黑方就拆中炮。哎，这里红方能不能进车来捉炮呢？这炮不敢躲，不然丢马了。其实黑方有招，他可以重炮打车啊。这是个陷阱，红方可以进炮打中卒来化解。如果吃炮就中招了，黑方补象打死车了。红方吃卒，黑方打车，红方拱炮，这属于一个车或两个炮多过河兵，但还是感觉不合适，毕竟有车杀无车啊。来，这里黑方平炮，红方并没有进车，他是用炮打卒。现在打底象就死，黑方给兵一敲，拆开炮架。现在已经进行了15个回合了，红方的象依然健在。大伙别着急，早晚的事儿。此时王老进了一步炮，他准备进车要打黑方的边马。黑方对着干，进卒过河，红方进车，黑方下的稳，平车先给右边这个马加根。现在红方平炮打马，完全可以走。但是王老改变主意了，他觉得用炮打马太普通，准备用车来砍。首先，他平炮，拿黑方的炮当炮架子，而黑方的炮同时还瞄准红方的底象，不能打，红方的炮可以翻回来。这个时候，黑方跳马，红方现在呢还是没有准备好，如果砍马就给自己玩了。他如果踩车，红方炮下底双倍敬酒，这个没得黑。但如果黑方打底象呢，或者说平炮一将呢，那红方的车不白丢了吗？因此，红方在砍马之前还得补一手象。这回确实可以砍马了，而且这个马是白丢啊。黑方走的是进卒拱马对着干，王老一瞧没事我逃马，下一招再吃也来得及，因为黑方呢没法跑啊。但是孟特大有招啊，他退炮打车不让你吃了。红方给炮逃开，还是要吃马。黑方称势用炮打车，那红方就吃了。黑方再补象打车，这回没辙得躲。黑方用马踩炮，红方用炮打马。现在黑方少事，不过多过河卒啊。他往下冲，红方跳马要奔赴前线，黑方再冲一下。红方是平炮。家里的马呢也不管了，如果说拱着鞭马属于臭棋啊，那红方就往上跳马了
，很快就形成三子归边了。这既要宰相，这个炮还能下底，而黑方自己这边没啥攻势，你吃个马又如何呢？老将都没了，拱马肯定是不行啊。黑方现场是往左平，红方下底炮，貌似要砍底势，这也保不住了。黑方退了两步炮，这手棋两个作用，第一个不让红方这个车跟老帅配合，他可以阻挡啊。第二个。如果红方把中象踩了，黑方这俩炮给马一夹，很有可能就变成围棋了。红方这边呢，既没有砍士，也没有跳马，他走的是补士。黑方平炮把造型摆好，红方砍底是一将，黑方上将，平车一抠，黑方往右走，没法再抠了，那就往右甩车叫杀，从侧面一将就死，底下有炮吗？黑方把象飞走，拆开炮架。红方一瞧攻不下来，那就退炮打卒。黑方平局保住，红方再把边马一跳，黑方上马顶住，同时还有概率可以踩中象，终于要下手了。红方打了一将，黑方回到底线，然后退车抓中卒。黑方进炮别马腿要踩中象，怎么办？给是不给？红方飞走就是不让吃。此时孟特大悄悄的推了一步炮。他是想给马跳到中间，红方不能吃，打底将闷死了，是这么个套路。但是王老眼神好使，他发现了平车抓炮，黑方退到底线，用象生根。现在两个人互相牵制，其实没什么问题。下一招，红方平了两路炮，他准备强行往上跳马。好的走法应该是少平一步，放在马的后面，不让黑方这个车过来。这样的话，黑方就平局捉马，红方往上跳，可见东北虎的进攻欲望极强。现在要踩中象，黑方下底居将，红方垫炮，然后再落象连环。哎，红方好像没棋了，他这里就走了一招进居，可能一会儿要给马跳到右侧。列位，就在这个时候，黑方对王老说：“你知不知道我的外号叫什么？”王老说：“知道啊，杀象能手吗？”蒙特大说：“知道了，你还不补象，那洒家可就不客气了。”此时此刻，黑方惊天妙手，气炮打象，这玩意儿还是没保住。其实刚才红方不应该进车，他应该走这招棋补象连环呐、啊。但是现在说什么都晚了，当时红方给炮吃了，黑方往中间跳马，现在卧槽是一步杀，怎么解？首先称势别马腿不行吗？黑方砍底炮死了，这个车有根吃不动，二老万上不去，动势是没用的。红方这里唯有一招棋，就是千里送马呀。如果卧槽，他可以垫。那黑方先吃了啊，吃完把车弄回到底线，然后再卧槽。红方赶快平车一将，黑方老将回中。红方可不能吃足啊，黑方还是下底车卧槽，这不等死的棋吗？正招应该是用车捉马，让黑方没有时间下底车，而直接卧槽。那样的话，红方还能垫个炮，可能是由于时间紧没走出来。现场是称势，别住了马腿，确实不能卧槽，但黑方可以用马踩炮，一招毙命。最终王老就投降了。再往下玩，只能说吃个卒。那黑方下底车啊，红方只能把车放这边。黑方回马将，红方上老帅，那黑方在平局抓士呗，攻势太强根本就防不住。杀将能手果然是名不虚传呐、啊。今天的视频就结束了，感谢您的收看，下期再见。